വരദരാജ മുതലിയാർ ആരാണി വരദരാജ മുനിസ്വാമി മുതലിയാർ പേര് കേട്ടിട്ട് ഒരു തമിഴ് ചുവയുണ്ടല്ലോ കരിംലാല ഹാജി മസ്താൻ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം അബു സലിം അരുൺ കാവലി എന്നീ അധോലോക രാജാക്കന്മാർ അഴിഞ്ഞാടിയ മുംബൈ നഗരത്തെ എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങേ തലക്കലുള്ള തൂത്തുകുടിയിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു തമിഴൻ കിടുകിട വിറപ്പിച്ചു വരദരാജൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടിയിൽ ഒരു യൂണിയൻ നേതാവിന്റെ മകനായി ജനിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പോരാട്ടം അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു കടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങും സമരങ്ങൾ മാത്രം അതിനിടയ്ക്ക് തൂത്തുക്കുടിയിൽ നടന്ന ഒരു വെടിവെപ്പിൽ വരദരാജന്റെ അച്ഛൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു യാതൊരു തരത്തിലും ജീവിതത്തിന്റെ അറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വരദരാജൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ തൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വയസ്സിൽ ബോംബെ എന്ന മഹാനഗരത്തിലേക്ക് കള്ളവണ്ടി കയറി ബോംബെയിലെ ചേരികളും റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളും റോഡുകളും എന്തിനേറെ അവിടുത്തെ പ്രാണവായു പോലും അന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ഇങ്ങേ തലക്കൽ നിന്നും വന്ന ഒരു മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നീട് ഈ നഗരം തന്നെ കിടുകിട വിറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡോണായി മാറുമെന്ന് ബോംബെയിൽ വന്നിറങ്ങിയ വരദരാജൻ ദിവസേന ഒരു രൂപ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസ എന്ന കൂലിയിൽ ഇന്നത്തെ ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജസ് ടെർമിനസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൂലിവാലയായി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു സാധാരണ കൂലിക്കാരനായി ജീവിച്ചു മരിക്കാനല്ല താൻ ബോംബെയിൽ വന്നിറങ്ങിയത് എന്ന തൻ്റെ ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ സ്ഥിരമായുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ പതിയെ വരദരാജനെ മറ്റു ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു അന്ന് ബോംബെയിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു അധോലോക രാജാവായിരുന്ന മറ്റൊരു തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ ഹാജി മസ്താന്റെ വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റാൻ വരദരാജന് സാധിച്ചു ഹാജി മസ്താൻ വരദരാജനെ തൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു ബോംബെ തുറമുഖം വഴി കള്ളക്കടത്തായി അന്ന് വരുന്ന ഫിലിപ്സിന്റെ റേഡിയോകൾ ടോർച്ചുകൾ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യക്കാർ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്തവയായിരുന്നു അങ്ങനെ കസ്റ്റംസ് വെട്ടിച്ചെത്തിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ ബോംബെയിലെ പണക്കാർ മത്സരിച്ചപ്പോൾ കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളും വ്യാപിച്ചു പതിയെ തൻ്റെതായ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പെടുത്ത വരദരാജനെ പിന്നീട് ആളുകൾ വരദരാജ മുതലിയാർ അഥവാ വർധാഭായ് എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ധാരാവി പോലുള്ള ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ചേരിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമാന്തര ഭരണ സംവിധാനമായി വരദരാജ മുതലിയാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്നു പിന്നീട് വ്യവസായികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടൽ മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് വൻ വ്യവസായികളുടെ വാടക കൊലയാളി വ്യാജ മദ്യക്കടത്ത് ഇല്ലീഗലായ സ്ഥലം കൈക്കലക്കൽ ചൂതാട്ടം തുടങ്ങി വരദരാജൻ കൈവയ്ക്കാത്ത മേഖലകളില്ലായിരുന്നു വരദരാജന്റെ വളർച്ച ഹാജി മസ്താന്റെയും വളർച്ചയായിരുന്നു വരദരാജ മുതലിയാരെ പോലുള്ള ഒരു കരുത്തൻ തൻ്റെ വലം കൈയായി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹാജി മസ്താൻ മുംബൈയിലെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാവായി എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഹാജി മസ്താൻ തൻ്റെ കള്ളക്കടുത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പതിയെ പിൻവലിയാൻ തുടങ്ങി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഡോണായി വരദരാജ മുതലിയാർ അവരോധിക്കപ്പെട്ടു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മുതലിയാരുടെ തളർച്ചയും അവിടെ തൊട്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അതുവരെ തങ്ങളുടെ കൈക്കൂലിക്കും ഭീഷണിക്കും മുകളിൽ കൈപൊന്തിക്കാൻ മടിച്ചിരുന്ന മുംബൈ പോലീസിൽ വൈ സി പവാർ എന്നൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ചാർജ് എടുത്തതു മുതൽ എൻകൗണ്ടർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന വൈ സി പവാർ നഗരം സമാധാനത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഗുണ്ടാ ഗ്യാങ്ങുകളെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു വരദരാജ മുതലിയാരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനുകളിൽ വരദരാജന്റെ ഗ്യാങ്ങിലെ ഒരുപാട് ഗുണ്ടകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവർ കീഴടങ്ങി ജയിലിലാവുകയും ചെയ്തു വരദരാജ മുതലിയാരുടെ വ്യാജ മദ്യക്കച്ചവടം ചൂതുകളി സാമ്രാജ്യം എന്നിവയുടെയൊക്കെ വേരുകൾ പോലീസ് അറുത്തു മാറ്റി താൻ ഇനിയും ഇവിടെ നിന്നാൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മുതലിയാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ തൻ്റെ അണ്ടർ വേൾഡ് സാമ്രാജ്യം എന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിക്കുവാനും മുംബൈയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുവാനും നിർബന്ധിതനായി മദ്രാസിലെത്തിയ മുതലിയാർ പിന്നീട് വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും പല തമിഴ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസും മുതലിയാരോട് വിധേയത്വം പുലർത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ വരദരാജ മുതലിയാരുടെ മകളുടെ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു മുഖ്യാതിഥിയായി സാക്ഷാൽ എം ജി ആർ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു അന്നത്തെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ന്യൂസ്
ബോംബെയിലെ തെരുവുകളിൽ തടിച്ചുകൂടിയത് മറുവശത്ത് മുംബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചില നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതായി പറയപ്പെട്ടിരുന്നു ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ ടെർമിനസിന് സമീപത്തുള്ള ബിസ്മില്ല ഷാ ബാബ ദർഗയിൽ അദ്ദേഹം ദരിദ്രർക്ക് സ്ഥിരമായി ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നത്ര ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഈ ദർഗയിൽ ദരിദ്രർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട് അക്കാലത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന മാത്തുങ്ക സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് ഗണേഷ് ചതുർത്ഥി വേളയിൽ വലിയ ഗണേശോത്സവങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പല പ്രമുഖരും സിനിമാ നടന്മാരും നടിമാരും അടക്കം ഈ ഗണേശ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ടായിരുന്നു വിനോദ് ഖന്ന നായകനായ ദയാവൻ കമലഹാസന്റെ നായകൻ എന്നിവ വരദരാജ മുതലയാരുടെ ജീവിതം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് വരദരാജ മുതലയാരുടെ ജീവിതം പോലെ തന്നെ ട്രാജഡി മിസ്റ്ററി നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളുടേതും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ചെന്നൈയിൽ ഒരു വീടിന് തീ പിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു അമ്പത് വയസ്സുള്ള മഹാലക്ഷ്മി എന്ന ഒരു സ്ത്രീയും അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഹേമചന്ദ്രൻ എന്നൊരു പുരുഷനും സാക്ഷാൽ വരദരാജ മുതലിയാരുടെ മകളും ഭർത്താവും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം